Bonjour à tous et bienvenue sur Foodies Love, j'espère que vous allez bien. Le voyage que je vais vous proposer aujourd'hui est particulier puisqu'il s'agit d'un voyage dans le temps. Tout ça en pantoufles et en pyjama grâce au pot au feu. Une recette française historique qui se décline sur tout le territoire. Une viande de bœuf fondante grâce à une cuisson lente et douce. Un bouillon qui, comme pour de nombreux plats, sera l'élément qui fera la différence avec la concurrence. Le tout accompagné de légumes, alors pot au feu validé par Jacouille, c'est parti et la première chose à faire pour réaliser un bon pot au feu, c'est bien sûr de le réaliser avec de bons produits les plus frais possibles. Mais également de commencer à préparer un délicieux bouillon de bœuf et de légumes. Tous ces bons produits que vous voyez, on va les lister au fur et à mesure qu'on avancera dans la recette. Et la première chose que je vais vous suggérer de faire, c'est de disposer sur une plaque de cuisson un oignon jaune coupé en deux, ainsi que deux gousses d'ail en chemise. On va les placer sous le gris du four, le temps qu'il faudra pour les brûler sans toutefois les carboniser complètement. Ça va tout simplement nous permettre d'obtenir un bouillon beaucoup plus marqué, avec une belle couleur brune et un léger goût fumé. Vous pouvez bien sûr les faire griller autrement qu'en utilisant le four. Vous pouvez utiliser un chalumeau par exemple, le faire sur des braises ou sur le feu d'une gazinière. Et pour le pot au feu, comme pour tous les plats à longue cuisson, le choix des pièces de viande sera primordial. On utilisera entre 300 et 400 g de queue de bœuf, celle de derrière, qui va parfumer le bouillon avec son os tendre. On utilisera également des viandes d'épaule, comme du gîte, et du paleron. Pour le paleron, choisissez un morceau bien persillé. Tout ce gras que vous voyez va fondre dans le bouillon, tout en gardant la viande tendre et bien juteuse. Vous compterez environ 120 grammes par personne. La viande étant bien persillée, n'hésitez pas à retirer le surplus de gras. Et pensez à en conserver un petit morceau sur le côté. Pour les découpes avant cuisson, l'idéal c'est de faire des portions individuelles, donc de 120 grammes environ. Car je peux vous le déclarer dès maintenant, la viande va devoir cuire pendant 3 heures à feu doux. Si vous coupez des morceaux trop petits, vous allez tout simplement surcuire la viande. Et au final, vous allez vous retrouver avec une viande sèche, au lieu d'une viande bien fondante et juteuse que vous pourrez couper à la cuillère. Alors faites des portions de 100 à 120 grammes et tout se passera bien. Et toujours dans l'optique de réaliser un excellent bouillon, on va passer en revue quelques légumes et quelques aromates. Aujourd'hui, les légumes seront divisés en deux catégories. Les légumes de bouillon qui vont l'aromatiser et les légumes d'accompagnement qui seront servis avec le bouillon. Pour l'instant, on reste focus sur le bouillon, pour lequel on aura besoin d'un bouquet garni, de laurier, thym et persil plat. On aura également besoin d'une carotte et d'un navet, deux titulaires indiscutables du bouillon. Autre titulaire, une branche de céleri qu'on va simplement découper pour pouvoir la faire entrer dans notre marmite. On aura également besoin de deux verres de poireau. Vous penserez bien à séparer les différentes couches de feuilles pour pouvoir les nettoyer correctement. Pour le navet et la carotte, vous n'aurez qu'à les éplucher sans les découper puisqu'on les mettra entiers dans le bouillon. Une fois les légumes de votre bouillon découpés, il ne vous reste plus qu'à aller les nettoyer sous l'eau froide. Autre élément indispensable du bouillon, ce sont bien sûr les épices. Pour le relever et le parfumer, on utilisera une cuillère à café de poivre noir en grain. Je me servirai d'une boule à infuser du thé pour y placer mes épices. Si jamais vous n'avez pas, vous n'en possédez pas, vous pourrez mettre vos épices directement dans le bouillon. 4 clous de girofle. 4 b de poivre de jamaïque qu'on appelle aussi le 4 épices qui fera sortir le bouillon de sa zone de confort avec un petit goût de gingembre, de muscade et de cannelle. Et pour finir, quelques piments de cayenne qui seront inoffensifs puisqu'ils vont seulement parfumer le bouillon. On va maintenant pouvoir démarrer la cuisson du bouillon. Faites chauffer votre cocotte ou votre marmite à feu vif et faites s'y fondre un peu de graisse de bœuf récupérée lors du dégraissage quelques minutes plus tôt. Ensuite, disposez vos morceaux de bœuf dans votre cocotte bien chaude et saisissez la viande recto verso. Recto 2 minutes, verso 2 minutes. La saisie va comme à chaque fois servir à récupérer des sucs de cuisson qui donneront plus de goût à notre bouillon. Elle accentuera la couleur brune du bouillon et surtout elle permettra à la viande de conserver ses saveurs durant la cuisson et de ne pas laisser toutes ses forces au bouillon. Après saisie de votre viande pendant environ 4 minutes, vous allez pouvoir déglacer avec 10 à 15 cl d'eau froide. A l'aide d'une spatule en bois, détachez bien vos sucs de cuisson accrochés au fond de la cocotte. Vous pourrez ensuite ajouter l'oignon et les deux gousses d'ail grillées. Ainsi que le reste des légumes de bouillon. La carotte. Le verre de poireau. Le céleri. Le navet. Vous recouvrez avec de l'eau froide jusqu'à 2 ou 3 cm du bord. Ajoutez le bouquet garni les épices ainsi qu'une cuillère à soupe de gros sel qui va se dissoudre lentement. Essayez de leur bloquer la tête sous l'eau du mieux que vous pouvez. Vous faites monter la température de l'eau à feu moyen et dès que le bouillon commence à vous faire des clins d'œil, vous couvrez, 
vous réduisez à feu doux et vous laissez mijoter pendant deux heures. Entre temps, vous viendrez rendre visite pour écumer le bouillon, retirer toutes ces petites impuretés et cette mousse qui apparaît en surface. Logiquement, avec une viande saisie, vous aurez besoin de le faire qu'une seule fois. Et pendant que ça mijote tranquillement, on va terminer de préparer nos légumes d'accompagnement. On aura besoin de deux ou trois navets, comptez en général un légume pour deux personnes. Si jamais vous n'êtes pas très fan du navet, je vous conseille de tester celui qui est sur la gauche, le jaune, c'est le navet boule d'or. Il est beaucoup plus doux et gentil que son frangin, je vous conseille de le tester, ça pourrait être une révélation. La cuisson du navet est rapide, on va donc éviter les petits morceaux et le couper en deux. La peau du navet boule d'or est plus épaisse que celle de son frère, donc si vous avez du mal avec l'économe, utilisez un couteau pour éplucher. Il nous faudra également deux blancs de poireaux dont on va retirer les racines. On va faire quelques entailles à leur extrémité pour pouvoir les nettoyer facilement. Puis les découper en deux ou en trois. Une branche de céleri découpée en quatre. Deux ou trois carottes. Les carottes c'est ce qui met le plus de temps à cuire. Donc il faudra les couper beaucoup plus petites que les autres légumes si on veut leur donner à tous le même temps de cuisson. On aura également du chou vert frisé, la moitié d'un chou vert plus précisément, mais je n'utiliserai que la moitié de cette moitié, c'est-à-dire un quart de chou, puisqu'à la cuisson ça va gonfler, et un quart de chou dans un pot au feu pour 4 ou 5 personnes c'est largement suffisant. Il ne me reste plus qu'à séparer ce quart de chou en quatre parts. Je voulais également ajouter un oignon jaune à ces légumes, mais j'ai complètement zappé, donc n'hésitez pas à rajouter un ou deux oignons jaunes découpés en deux ou en quatre. Quoi qu'il en soit, nos légumes sont prêts, un petit passage sous l'eau froide ne leur fera pas de mal. Les deux heures de cuisson à feu doux sont enfin passées, on va pouvoir soulever le couvercle et s'apercevoir que tout le monde a vieilli. Verre de poireau décédé, bouquet garni décédé, mais vous pourrez leur redonner vie si vous avez du compost à faire. Carotte et navet toujours vivant et toujours bon pour la consommation, même si au bout de deux heures de cuisson, il ne doit plus rester beaucoup de nutriments. Assurez-vous que dans votre cocotte, il ne reste plus que le bouillon et la viande. Viande qui au bout de deux heures n'est pas tout à fait prête. Elle aura encore besoin d'au moins une heure de cuisson à feu doux pour arriver à terme. Et cette heure de cuisson supplémentaire nécessaire va nous permettre de faire cuire nos légumes. On envoie toute l'équipe. Les épices, elles peuvent continuer à participer à la fête puisqu'elles n'ont pas dit leur dernier mot. On recouvre et c'est donc parti pour une heure, toujours à feu doux. Et on se retrouve au bout d'une heure pour vérifier la cuisson de nos légumes avant de couper le feu. Et pour vous faire gagner du temps, contrairement à moi, commencez à vérifier les carottes. Si les carottes sont cuites, c'est que tout le monde est cuit. Si la cuisson est validée, vous coupez le feu et vous débarrassez le bouillon de vos légumes. Pensez à bien les égoutter pour ne perdre aucune goutte de ce précieux breuvage. Une fois que vous aurez débarrassé les légumes, ce sera ensuite au tour de la viande de quitter le bouillon. Viande dont on n'oubliera pas de vérifier la cuisson. Faites le test du nourrisson. Si un bébé d'un mois arrive à croquer dedans, c'est que c'est bien cuit. Ne reste plus qu'à récupérer le bouillon et le filtrer. Je démarre toujours avec la louche pour éviter d'en foutre partout, jusqu'à ce que je perde patience. À ce moment-là, pensez quand même à vérifier si votre bouillon ne manque pas d'un peu de sel ou d'un peu de poivre. Goûtez et réglez votre assaisonnement. Sachez également que ce magnifique bouillon de bœuf, si jamais il n'est pas englouti par tout le monde lors de vos prochains repas, vous pourrez le conserver au congélateur plusieurs semaines ou plusieurs mois et l'utiliser pour d'autres recettes qui contiennent du bouillon. Il est maintenant temps de passer au service. Sortez votre assiette creuse, versez-y deux louches de bouillon, choisissez le meilleur morceau de viande sans que les autres ne s'en rendent compte, faites un petit potager autour de la viande, arrosez de nouveau avec un peu de bouillon et faites pleuvoir quelques herbes aromatiques comme du persil.
Poutou feu de cheminée sur plaquet induction est terminé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et apprécié la recette de ce plat ancestral. Si oui, bien sûr, cliquez sur le pouce bleu et laissez un commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao